நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு யூபிஎஸ்சி தமிழ் இந்தியன் பாலிட்டி இந்திய அரசியல் அமைப்பு நம்ம தேர்வு நோக்குகளை நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம டேரக்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த படம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான பாடம் நீங்கள் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுகள் எழுதினா கூட நீங்கள் ஒன்றிலிருந்து இரண்டு கேள்விகள் நீங்கள் இந்த பாடத்தில் எதிர்பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு வெயிட்டேஜ் உள்ள ரொம்ப முக்கியமான பாடம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசாக இருந்தாலும் சரி மாநில அரசாக இருந்தாலும் சரி மக்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு திட்டங்கள் கொண்டு வர்றாங்க ஏதாச்சும் சட்டம் ஏற்றுவாங்க அப்படின்னா எதை பேஸ் பண்ணி அதெல்லாம் ஏற்றுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷரத்துக்களை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஏற்றுவாங்க டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசினு சொல்லக்கூடிய இதை கருத்தில் கொண்டு தான் எந்த ஒரு சட்டமே கொண்டு வருவாங்க மக்களுக்கான திட்டங்கள் என்ன திட்டங்களாக இருந்தாலும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொண்டு வருவாங்க அந்த அளவுக்கு இது முக்கியமான சட்டங்களாக வந்திருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபோரில் வந்திருக்கு இந்திய அரசியலமைப்பில் பகுதி நாலில் இது வந்திருக்கு ஆர்டிக்கிள் முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆர்டிக்கிள் ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இது வந்து கவர் ஆகுது சரிங்களா சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஆறுலேருந்து சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இந்திய அரசியலமைப்பில் அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பற்றி வந்து சொல்லுது நம்ம அரசியல் அமைப்பில் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்த சரத்துகள் மட்டும்தான் இருக்கும் சரத்து முப்பத்தி ஆறுலேருந்து சரத்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இது மட்டும்தான் வந்திருக்கும் எந்த பிரிவுகளுமே இருக்காது ஆனால் நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சட்டங்களை நம்ம மூணு பகுதிகளாக நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கணும் சரிங்களா பொதுவாக வந்து இது நம்ம விருப்பப்படி நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மூன்று பகுதிகளை வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து சோசியலிஸ்டிக் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க இன்னொன்று காந்தியன் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க இன்னொன்று ரி லிபரல் இன்டலெக்சுவல் பிரின்சிபல்னு சொல்லி இந்த மூணு வகையாக வந்து பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து சோசியல் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சமதர்ம சமதர்ம கோட்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று காந்திய கோட்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராள அறிவு சார்ந்த கோட்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த மூன்று வகையாக வந்து இந்த டிபிஎஸ்பின்னு சொல்லக்கூடிய இதை வந்து பொதுவாக வந்து பிரிக்கிறாங்க எதுக்காகனா நம் நம்ம கன்வீனியன்ட்டியாக அந்த கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த மூன்று பகுதிகளாக நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கிறோம் சரிங்களா இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து முக்கியமான ஒன்று நம்ம வந்து பார்க்குறப்ப தீஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆர் நாட் என்ஃபோர்ஸபிள் பை கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம அடிப்படை உரிமைகள் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அடிப்படை உரிமைகள் உங்களுக்கு மறுக்கப்படுது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீங்கள் டேரெக்டாக கேஸ் போட முடியும் உங்களுக்கான எனக்கு அந்த அடிப்படை உரிமை வந்து அரசாங்கம் வந்து கொடுக்கல எனக்கு அந்த அடிப்படை உரிமை வந்து நீங்கள் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக அவங்களால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் என்ன பண்ண முடியும் கேஸ் போட முடியும் சப்போஸ் இந்த டிபிஎஸ்பின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அரசுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இந்த சட்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அமலாகலை அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ண முடியாது கோர்ட்டில் கேஸ் போட முடியாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் என்ஃபோர்ஸபிள் பை கோர்ட் அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடிப்படை உரிமைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் இதுவே டேரக்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டால் வந்து என்ஃபோர்ஸபிள் வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க இதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த சட்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்றங்களால் வலுக்கட்டாயமாக செயல்படுத்த முடியாததாக இருந்தாலுமே கூட இது வந்து ஒரு நாட்டினுடைய அரசுக்கு ரொம்ப அடிப்படையான ஒன்று அப்படின்னு ஒரு நாட்டை நிர்வகிக்கிறதுக்கு அடிப்படையான ஒரு சட்டங்களாக இந்த சட்டங்கள் வந்து இருக்கு சரிங்களா என்ன சட்டங்கள் கொண்டு வந்தாலும் முக்கியமான திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்தாலும் எதை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வருவாங்கன்னா இந்த அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இல்லைன்னா அரசு நெறிமுறை இருத்தும் கோட்பாடுகள் கூட சொல்லுவாங்க இதுக்கு ரெண்டு பேர் சொல்லுவாங்க அந்த இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கொண்டு வருவாங்க இந்த டேரக்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசின்னு சொல்லக்கூடிய அரசுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் எதுக்கு நம்ம அரசியல் அமைப்பில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தே எய்ம் அட் ப்ரொமோட்டிங் சோசியல் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சமுதாய நலனை வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இதோடைய நோக்கம் வந்துருக்கு சரிங்களா சமுதாய நலன் அப்படிங்கிறது எல்லா இந்தியர்களுக்குமே போய் சேரணும் அப்படின்றது இதனுடைய முக்கியமான நோக்கமாக வந்துருக்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த டேரக்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியை எப்படி குறிப்பிட்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாவல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிட்றாரு சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக தேர்வுகளில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்றது இருக்குது டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் எந்த எந்த பிரின்சிபல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாவல் ஃபீச்சர்ஸ் சொல்கிறாங்க எந்த சட்டங்களை நாவல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா அரசியல் அமைப்பில் இருக்கிறது சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டேரக்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்றது தான் சரிங்களா நாவல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம தமிழில் புதுமையான சிறப்பம்சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் இதை வந்து என்ன சொல்கி
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு நம்ம அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்து வந்துச்சு இந்த தேதியில் இந்த பண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம அரசியலமைப்பிலே கிடையாது இந்த அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றது அரசியலமைப்பில் கிடையாது இது எந்த ஆண்டு வந்து நம்ம அரசியலமைப்பில் வந்து சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு நம்ம அரசியலமைப்பில் இந்த அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றது சேர்க்கப்பட்டது இது வந்து எங்கேருந்து நம்ம இன்ஸ்பைர் ஆகி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் இருந்த ரஷ்யா அதாவது சோவியத் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய யூஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த யூஎஸ்எஸ்ஆர் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த பண்டமெண்டல் டூ டீசன் சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு சட்டங்களை நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல ஜனநாயக நாடுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிடையாது எல்லா நாடுகள்லையுமே இது வந்து இருக்கு ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அப்படின்றது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அமெரிக்காவோட கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அப்படின்றது இல்லை சரிங்களா நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அமெரிக்காவோட கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அப்படின்றது கிடையாது ஜெர்மனியோட கான்ஸ்டியூஷன்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அப்படின்றது கிடையாது ஆஸ்திரேலியாவினுடைய கான்ஸ்டியூஷன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அப்படின்றது கிடையாது சரிங்களா ஒரு சில நாடுகளில் இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்துக்கிறப்ப ஜப்பான் ஜப்பான் நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டு சிட்டிசன்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஜப்பான்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஒரு சில பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்த நாடுகளில் கூட இந்த ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அந்த குடிமக்களுக்கான அந்த அடிப்படையான கடமைகள் அப்படின்றது கொடுக்கப்படலை ஆனால் இந்திய அரசியலமைப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்த கடமைகளை வந்து சேர்த்துட்டாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு கடமைகள் வந்து இருக்கு இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றது நம்ம எங்கே இருந்து இன்ஸ்பைராக எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னபடி ரஷ்யாவிலிருந்து முன்னாள் இருந்து சோவியத் ரஷ்யாவிலிருந்து இன்ஸ்பைர் ஆகி யூஎஸ்எஸ்ஆர்லேருந்து இன்ஸ்பைர் ஆகி இந்த அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றத இந்திய அரசியலமைப்பில் நம்ம வந்து சேர்த்துருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க யார் தலைமையில் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சர்தார் ஸ்வரன் சிங் தலைமையில் ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த கமிட்டி கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றது நம்ம அரசியலமைப்பில் சேர்த்தாங்க சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சர்தார் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டியினுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் தான் ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அப்படின்றது இந்திய அரசியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டது இதுவுமே தேர்வுகளில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இதை நீங்கள் நல்லாவே நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இயர் இந்த வருடத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் அதாவது ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமர்மெண்ட் ஆக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அப்படின்றத இந்திய அரசியலமைப்பில் சேர்க்குறாங்க இது வந்து இப்போ எந்த பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திய அரசியலமைப்பில் பகுதி நாலு ஏன்னு சொல்லக்கூடிய இதில் வந்து இருக்குது சரிங்களா பார்ட் ஃபோர் ஏல இந்த அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றது இந்திய அரசியலமைப்பில் இருக்குது இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுவுமே தேர்வில் கேட்பாங்க பார்ட் ஃபோர் ஏல ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அப்படின்றது இந்திய அரசியலமைப்பில் வந்து இருக்குது அதாவது எந்த ஷரத்துக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு ஆர்டிக்கலுக்கு கீழே இதுக்கு கீழேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆர்டிக்கல் தான் இந்த ஒரு ஆர்டிக்கலுக்கு கீழேயே ஏ பி சின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினோரு அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றது இந்தியர்களுக்கு கொடுக்கப்படுது சரிங்களா இந்த பதினோரு அடிப்படை கடமைகளுமே நான் சொன்னபடி இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏன்னு சொல்லக்கூடிய இதுக்கு கீழே வந்து இருக்கு இங்கே ஏ பின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு அடிப்படை கடமைகளுமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இதை வந்து ரீட் பண்ணி நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் வந்து இருக்கும் ஈஸியாக அதை நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ பேஸ் நம்ம இந்தியர்கள் வந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான கடமைகள் நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறப்ப டு அபைட் த கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் இட் ஐடியாஸ் இன்ஸ்டியூஷன் த நேஷ்னல் ஃபிளாக் அண்ட் நேஷ்னல் ஆன்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுமே என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பை வந்து மதிக்கணும் அது வந்து மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய கொள்கைகளை மதிக்கணும் அதனுடைய நிறுவனங்களை வந்து பார்த்துக்கணும் நம்ம தேசிய கொடியை நம்ம வந்து மதிக்கணும் அதுக்கடுத்து தேசிய கீர்த்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம அதை வந்து மதிக்கணும் அப்படின்னா முதல் கழிப்படை கடமை அப்படின்றது நமக்கு வந்து சொல்லப்படுது இதை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரியும் நான் ஜஸ்ட் இதுக்கு ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான தமிழாக்கம் நான் வந்து சொல்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக
இந்த மாதிரி வேறுபாடாக இருக்காமல் அந்த மாதிரி வேடு வேறுபாடுகள் அனைத்தையுமே வந்து மறந்து அதுக்கடுத்து முக்கியமாக பார்க்குறப்ப பெண்களை தரைக்குறைவாக நடத்தக்கூடிய அந்த பழக்கத்தை வந்து நம்ம விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லுது பெண்களை தரக்குறைவாக நடத்தக்கூடிய அந்த பழக்கத்தை வந்து நிராகரித்து இந்திய பெண்களை வந்து கண்ணியத்தை காக்கக்கூடிய எண்ணங்களை வந்து நம்ம மேம்படுத்தி இந்திய மக்கள் அனைவருமே வந்து சகோதரத்துவமாக வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்டிக்கல் ஸோ இது இந்த ஆர்டிக்கல் இந்த ஒரு முக்கியமான கருத்தை இந்தியர்களுக்கு வந்து சொல்லுது அதுக்கடுத்து பார்க்குறப்ப டு வேல்யூ அண்ட் ப்ரிசர்வ் த ரிச் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் அவர் காம்போசிட் கல்ச்சர் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது நம்ம இந்தியாவினுடைய உயர்ந்த பாரம்பரிய அந்த கலப்பு சார்ந்த அந்த ஒரு விஷயங்களை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்தியர்கள் வந்து மதித்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது அதுக்கடுத்து பார்க்குறப்ப டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் ஃபாரஸ்ட் லேக்ஸ் ரிவர்ஸ் and wild life and to have compassion for living creatures abdina inda or article vandu solludha idu romba mukkiyamaana article idha therugalla kuda inda or point vandu ketirukanga so india la irukkudiya kaadugala irundhalum seri yerigala irundhalum seri aarugala irundhalum seri adukaduthu pathinga abdina vandu micha micha vana vilangugal adukaduthu uyirinangal idala vandu pathinga enna pananum idu namma vandu paadukaakanum avai avatrai vandu namma meempaduthanum abdina inda or article vandu solludha seringala அதுக்கடுத்து பார்க்குறப்ப டு டெவலப் சயின்டிஃபிக் டெம்பர் அதுக்கடுத்து ஹியூமனிசம் அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் என்கொயரி அண்ட் ரீஃபார்ம் அப்படின்னு இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது இதுவுமே ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிக்கல் இதையுமே தேர்வு வந்து கேட்பாங்க இது வந்து எதில் இருக்குன்னு கூட இதை வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்றது இருக்குது அதாவது அறிவியல் கோட்பாடு மனித நேயம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து வளர்க்கணும் இதில் வந்து சீர்திருத்தம்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும் இதை வளர்க்கவும் செய்யணும் இதில் நம்ம நிறைய சீர்திருத்தம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு ஷரத்து வந்து சொல்லுது அதுக்கடுத்து பார்க்குறப்ப டு சேஃப் கார்டு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டு அப்ஜோர் வயலன்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது அதாவது வன்முறையை கைவிட்டு பொது சொத்துக்களை வந்து என்ன பண்ணணும் இந்தியர்கள் வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஒரு இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து சொல்லுது சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்க்குறப்ப டு ஸ்ட்ரை டுவோர்ட்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் இன் ஆல் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் கலெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி ஸோ தட் த நேஷன் கான்ஸ்டன்ட்லி ரைசஸ் டு ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் என்டிவர் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தனிப்பட்டு இருந்தாலும் சரி இல்லைனா கூட்டு முயற்சி இருந்தாலும் சரி ஒன்றும் தனிப்பட்ட முயற்சியோ இல்லைனா கூட்டு முயற்சி என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து ஒன்றாக செயல்பட்டு நம்ம தேசத்தினுடைய நிலையான வளர்ச்சிக்கு ஒரு உயர்ந்த ஒரு முயற்சிக்கு நம்ம நாட்டினுடைய சாதனைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து உழைக்கணும்னு சொல்லி இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லுது சரிங்களா அதுக்கடுத்து இன்னொரு முக்கியமான ஒன்று இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அப்படின்றது அரசியல் அமைப்பில் சேர்த்தாங்கன்னு பார்த்தோம் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் தான் ஃபண்டமெண்டல் டூட்டிஸ் அப்படின்றது சேர்த்தாங்க இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் பத்து அடிப்படை கடமைகள் தான் வந்து இருந்துச்சு சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் சேர்க்கிறப்ப பத்து அடிப்படை கடமைகள் தான் இருந்துச்சு மறுபடி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அதனால தான் பத்து ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ வந்து பதினோரு அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றது இருக்குது இப்போ கரண்ட்லி எத்தனை அடிப்படை கடமைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பதினொன்று ஆனால் அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றது இந்திய அரசியலமைப்பில் சேர்க்கிறப்ப எத்தனை இருந்துச்சு ஒரிஜினலாக எத்தனை இருந்துச்சுன்னு கேட்டாங்கன்னா பத்து தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் பத்து அடிப்படை கடமைகள் வந்து இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ எத்தனை இருக்குது மொத்தம் பதினோரு அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்றது இருக்குது அந்த பதினொன்றாவதாக இப்போ ஆட் பண்ணாங்க இல்லைங்களா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஆட் பண்ணப்பட்ட அந்த அடிப்படை கடமையை நம்ம வந்து பார்ப்போம் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டு ப்ரொவைடு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் எஜுகேஷன் டு ஹிஸ் சைல்டு வார்ட் பிட்வீன் த ஏஜஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது ஆறுலேருந்து ப வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அனைவருக்குமே வந்து கட்டாய கல்வி அப்படின்றது கொடுக்கணும் அந்த சம வாய்ப்பு அப்படின்றது கட்டா கல்விக்கான வாய்ப்பு அப்படின்றது அனைத்து குழந்தைகளுக்குமே வந்து கொடுக்கணும் இந்த ஆறு வயதுலேருந்து பதினாலு வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஷரத்து வந்து சொல்லுது சரிங்களா இது வந்து எண்பத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி ஆறாவது அரசு அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் எயிட்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த அடிப்படை கடமைகளில் பதினோராவது கடமையாக இதை வந்து சேர்த்துருக்காங்க சரிங்களா ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி 